针对美方对五名香港中联办副主任实施制裁，中方决定采取对等反制，对包括美国前商务部长罗斯在内的五名美方人员实施制裁。而对于美国武卿布林肯就立场新闻被关闭发表声明，香港特区行政长官林郑月娥严批外国一些官员机构往下定论，践踏法治，传媒不能以新闻自由做违法保护罩。回顾过去一年，香港社会重回正常轨道，这些成效得来不易。特区政府会继续防范任何危害国家安全的行为，任何人或机构，不论背景，违法必修。针对美国国务院近日根据所谓《香港自治法》对五名香港中联办副主任实施制裁，对此，中国外交部发言人赵立坚周四表示，中方对美方依据国内法制裁中方人员、干涉中国内政的行径坚决反对，强烈谴责。赵立坚宣布，中方决定采取对等反制。根据《反外国制裁法》，对美国前商务部长罗斯、美国会美中经济与安全评估委员会主席卡罗琳·巴塞洛缪、国会行政部门中国委员会前办公室主任乔纳森·斯迪沃斯、美国国际事务民主协会金杜允、美国国际共和研究所在港授权代表亚当金等五名美方人员实施制裁。制裁。的措施包括禁止上述人员入境，包括香港、澳门，冻结其在华财产，禁止中国公民及机构与其交易。此前，中方针对美国其他涉港错误行将作出的反制决定，包括制裁对象和措施，依然有效。事实上，美方在今年七月曾借发布所谓《香港商业警告》，已经宣布对包括上述五名中联办副主任在内的七名中方官员进行制裁。赵立坚就表示，美方这次重复宣布是翻旧账、炒冷饭，无非是借炒作涉港问题、服务遏制中国的政治图谋。这彻底暴露了美方关心香港人权是假，破坏香港繁荣稳定是真。自香港国安法实施以来，香港已经出现由乱而治、由治及兴的良好局面。而随着选举制度的完善，爱国者治港原则落实，良政善治将引领香港发展全面走上正轨。周四上午，香港特区行政长官林郑月娥举行记者会，回顾2021年的工作。林郑月娥提到， 2 0 2 1年一个重点工作就是继续坚持和完善、全面贯彻“一国两制”，包括切实执行《香港国安法》，有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为。另外，政府也检视、修订和维护国家安全有关的现行法律，推行公职人员宣誓，在社会和学校层面全面推广宪法、基本法和《香港国安法》，以及。顺利举办两场选举，落实完善特区的选举制度。对香港市民而言，强化国家观念和国民意识已经得到了广泛的认同。香港教育局呢，本周发出通告。由明年一月一号开始，所有中小学必须于每个上课日以及元旦、七月一号香港特别行政区成立纪念日和十一国庆节升挂国旗，且每周呢都要举行一次升国旗仪式。我今天呢采访了多位的中小学校长、学生和老师，很多同学呢都告诉我说，他们所在的学校在这个通告发出来之前，早就已经开始有升国旗仪式了。校长呢说，升国旗时氛围庄严肃穆，同学们呢都全程。关注，不止一位的香港学生告诉我，在升国旗时感到自己作为一名中国人非常的骄傲。对于香港警方国安处周三以涉嫌串谋发布煽动刊物罪为由，依法拘捕立场新闻六名涉案人员，冻结其六千一百万港元资产。林郑月娥在记者会上特别重申，香港是法治社会，警方的拘捕行动跟媒体的背景无关。周四何韵诗已获准保释。同日，立场新闻英国分社同步停止一切业务。分社主任宣布辞职。目前，多名涉案人士正被警方通缉，当中包括立场新闻创办人兼董事蔡东豪。香港警方掌握的资料显示，蔡东豪近来极少露面，另有消息指他已藏身海外。大公网消息称，早在二零一九年十一月，香港警方部署打击黑豹，暴徒节节败退之际，蔡东豪就在同月仓促离港，窜逃到英国为立场新闻筹备分社。此外，也有香港媒体报道称，蔡东豪已经跑路到了澳洲。警方介绍，立场新闻通过报道及博客文章煽动他人。有香港资深大律师认为，警方可列出有问题文章清单。诶，强调一件事就系、是，即基本法廿七条系保障咗香港所有嘅人，包括所有机构，亦都系传媒嘅新闻自由，亦都系言论自由。所以喺呢方面，我相信
，大家唔使擔心，亦都係香港，亦都係法治社會，亦都係所有嘅行動或者所有嘅警方行動都係按照法律去做嘅。咁啊，喺呢一方面，亦都係同時我諗，港安法同埋保護國家安全，亦都係重重之重啦。香港中联办发言人周四发表谈话指出，香港警方依法对涉嫌干犯串谋、发布煽动刊物罪的立场新闻涉案人员实施拘捕。特区政府保安局依法冻结该公司资产，是维护国家安全和香港繁荣稳定的正义之举。我们对特区政府有法必依、执法必严、依法打击危害国家安全、损害公共利益的正义行为表示坚决支持。对外部势力借机抹黑、攻击香港国安法、粗暴插手香港事。物的恶劣行径表示强烈谴责。外交部驻港公署发言人同日也正告外部干预势力，立即停止借新闻自由之名干扰特区政府依法施政，立即停止干涉香港事务和中国内政。外交部发言人赵立坚当天表示，香港国安法实施以来，香港发展重回正轨，新闻自由得以在安全、稳定、法治环境下得到更好保障，这是任何不带偏见之人都无法否认的事实。美国支持新闻自由是。假见不得香港稳定是真，美国应该收起虚伪的双重标准，停止以所谓自由之名干涉中国内政。任何国家和组织以及个人都无权干预香港事务。一些外部势力打着所谓新闻自由的幌子，对香港特区依法开展执法，说三道四，完全是。颠倒黑白，混淆视听。周四，国防部召开年内最后一场记者会，国防部发言人谭克飞大校针对当前国内外军事热点回答记者提问。晚间，国防部发布最新的消息称，海军辽宁舰编队圆满完成远海实战化训练后，已于周四上午顺利返回青岛母港。在二十余天的训练中，对于外军舰机多次抵近侦察和跟踪监视，辽宁舰航母编队进行了有效应对。坦克飞大校首先介绍，今年以来，全军部队坚持贯彻落实习近平主席开训动员令，加快推进军事训练转型升级，新时代军事训练开启了新局面，迈出新步伐。强军之道，要在得人。全军在习近平强军思想指引下，聚焦备战打仗，聚力转型升级，深入实施新时代人才强军战略，加快推进军事人员现代化。必将为实现建军一百年奋斗目标，把人民军队建设成为世界一流军队，提供坚实人才支撑。周四晚间，国防部发布消息称，海军辽宁舰编队圆满完成远海实战化训练，安全顺利返回青岛母港。在二十余天的训练中，编队跨黄海、东海，并经宫古海峡进入西太平洋多个海域，进行多个课题综合演练，互为条件对抗训练。训练中突出以战领训、实战实训、连战连训、体系练兵，对标远海部署能力需求，深入开展实战运用演练验证，有效提升了航母编队体系作战能力。此次远海训练，我们在太平洋多个海域进行了多个科目的实战化训练，全程坚持以战领训、实战实训、用体系、练体系，有效提升了航母编队。远海实战化能力水平。训练期间，外军舰机对我航母编队多次抵近侦察和跟踪监视，编队全程稳慎处置，多次组织舰载战斗机战斗起飞，有效应对，充分展示了各级指挥员过硬的军事素养和广大官兵顽强的战斗作风。值得注意的是，在周四央视的新闻联播中，特别将对出现在辽宁舰航母编队附近的日本出云号准航母进行了标识，这也是首次公开的中国航母与外军航母合影。近日，美国总统拜登签署二零二二年国防授权法案，其中包括多项涉华内容。谭克飞表示，该法案充斥冷战思维和意识形态偏见，渲染中国威胁论，极力抹黑中国国防政策和军力发展，在台湾、涉疆等问题上对中方无端指责，鼓噪在亚太、拉美等地区加强对华遏制，煽动开展对华经贸科技竞争，诋毁中国同有关国家正常交流合作。中方对此表。表示强烈不满和坚决反对
。外界注意到，美国二零二二年国防授权法案确定新一财年国防支出为七千六百八十二亿美元，比上一财年增长百分之五，创纪录的军费，坐实美国才是世界和平的最大威胁。敦促美方摒弃零和博弈观念，客观理性看待中国国防和军队建设。停止出台敌视性对华政策，停止将中方塑造成为美方的对手甚至敌人，多做有利于两国两军关系健康稳定发展的事。本月十五号至十七号，中美两军以视频会议形式举行了本年度的海上军事安全磋商机制会议，双方就当前中美海空安全形势进行了交流，对中美海空相遇安全行为准则、执行情况进行了评估，讨论了改进中美海上军事安全问题的措施，并就二零二二年机制会议有关事宜初步交换了意见。中方向美方明确指出，舰机安全与国家安全密不可分，美军舰机长时间高强度为中国当面。海空域进行底线侦查、测量和针对性极强的演训活动，频繁实施侵权挑衅行动，是导致中美海空军事安全问题的根源。美方停止具有敌意性质的海空兵力行动，才是解决中美海空军事安全问题的根本办法。而针对日本企图突破其和平宪法限制、打破专守防卫的限制，军事上改为有守为攻，并且最近一段时间以来，在提高军事化水平上动作频频。包括日本政府计划用一年时间完成国家安全保障战略、防卫计划大纲、中期防卫力量整备计划等修订工作，以及改造出云号直升机航母，并在美军支持下开始 F 三五 B 战机起降测试工作。此外，日本政府还正在探讨。为海上自卫队潜艇配备可以攻击地上目标的射程达一千公里的潜射导弹。对此，谭克飞表示，日方近期多次以所谓地区安全形势严峻为由，试图突破专守防卫，并将军事对抗的矛头指向周边国家，这是极其错误和危险的行为。日本军国主义当年发动的侵略战争，给包括中国在内的地区国家人民带来深重灾难，伤痛记忆。至今犹在。我们希望日方认真反省侵略历史，以史为鉴，约束自身言行，恪守中日四个政治文件确立的各项原则，慎重妥善处理中日有关重大敏感问题。当前台海局势紧张升级，民进党当局近期频繁炒作所谓“大陆威胁”，宣称今年以来大陆军机九百四十余架次进入台湾岛附近空域，是二零一九二零二零年度总和的两倍。对此，谭克飞明确表示，今年以来，解放军常态还台岛组织轰炸机、侦察机、歼击机等开展巡航；常态抵近台岛周边，组织多军兵种力量联合战备警巡；常态在台岛附近海空域组织联合对海突击、联合对陆打击、联合防空作战等实战化演练。也来连线特约评论员石红，石先生您好。国防部晚间官宣，海军辽宁舰编队圆满完成远海实战化训练，返回青岛母港。解放军2021年的军事训练工作也是今天国防部记者会的焦点。那么，石先生，您对此有何分析？谭克飞大校呢，在介绍中有句话说得很好：“强军重任在肩，百炼方能成钢。”可以看出呢，军事训练对我军聚焦备战打仗的重要性。如果用一句话来描述，那就是像训练的要战斗力。精兵强将呢，都是练出来的。从介绍中呢可知，我军的训练呢，现在突出实战化、科学化和规范化。实战化呢，就是训练完全贴近实战，未来的实战怎么打，兵就怎么练。而要贴近实战，可不只是讲训练场的设置成逼真的战场那么简单，还要不断研究未来战争的趋势，准确把握未来战争的脉搏。只有这样呢，才能在训练中真正做到呢贴近实战。我们不能只顾自己埋头苦练，不顾世界新军事变革的动向，否则呢就会出现呢闷头练的苦，却落后于时代，用今天的武器啊打昨天的仗。从世界范围看呢，有不少国家的军队啊在训练上呢很值得我们借鉴。例如以色列军队呢在训练上呢就非常注重研究未来战争，所以在实战中呢用今天的武器啊打出明天的仗，经常呢令人耳目一新。科学化呢，就是坦克飞大校呃所说的，在训练中呢，引入大量科技手段，并且让科学家呢走进训练场
，指导练兵实践。这样做呢，不但让呃军事训练呢事半功倍，而且呢，大大节约了训练成本。例如我们在新闻中经常看到的激光训练器材，就大大降低了实弹的消耗，而效果呢，却和实弹训练呢近似。现代化的兵棋推演呢，可以任意设置复杂的战场情况，锻炼指挥员的。临机反应能力，规范化呢，就是严格的按纲实训。坦克威大校呢，在介绍今年的情况时说：“哎，新编的训练大纲呢，一百一十余本；滚动修改训练大纲呢，六百余本。目的呢，显然是形成并且不断完善的体系化的训练规则，让官兵们在训练中呢，都明白啊，哎，练什么，怎么练，从而呢，显著提高呢，训练成效。”就美国总统拜登本周签署《二零二二财年国防授权法案》通过多项涉华内容，坦克飞大校猛批美方渲染中国威胁论，您对此又如何看呢？正如坦克飞大校呢所评论的那样，这个法案呢充斥冷战思维和意识形态偏见，渲染呢中国威胁论，并且严重干涉呢中国内政。中方对此表示啊强烈不满和坚决反对。七千六百八十二亿美元的军事预算。占到了美国联邦政府支出的百分之二十一。为了筹措呢这笔庞大的军费，美国不得不继续削减呢其他领域的开支。如此穷兵黩武，说明美国呢非常好战，非常迷信武力，充分表明呢美国是世界上最大的战争策源地，世界和平的最大威胁者。在这份法案中，武器装备的采购费呢达一千四百七十多亿美元，研发费用呢达一千三百四十亿美元。仅仅美国海军飞机和舰船的采购费啊，就超过了四百八十亿美元，比俄罗斯二零二二年的军费啊还多出二十多亿美元。美国这么做想干什么？显然是进一步呢强化在军事上的对中国的遏制力度。因为美国呢近年来公开的将中国视为其行遏制的最大王牌。至于呢这份法案中呢，呃投入呢七十亿美元用于太平洋威慑倡议，以及塞入呢。所谓支持台湾地区呢，呃，提高防卫能力，发展呢不对称战力，邀请台湾地区呢参加二零二二年的环太军演等消极涉华内容，则表明呢，美国进一步明确细化了对中国进行战略遏制的政策，尤其是台湾牌啊越打越起劲儿，这将让台海局势呢变得越来越紧张。对此呢，我们要有清醒的认识和高度的警惕，并做好呢有效的应对。防止美国呢在恶华方面铤而走险。好的，谢谢石先生在线与我们分享您的观点，谢谢。美国国务卿布林肯周三与法德英外长通话，意图声援立陶宛，用经济胁迫的标签对话施压。中国外交部发言人周四表示，立陶宛政府和有关政客应多倾听国内理性声音，不再充当马前卒，为个别大国火中取栗。国务委员兼外交部长王毅也在接受央媒专访并回答涉台有关提问时表示，美国违背中美建交时作出的承诺，纵容鼓励台独势力，不仅将把台湾带入危险境地，也将使美国面临不可承受的代价。王毅表示，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是不可否认的历史和法理事实。虽然海峡两岸由于当年的内战存在政治对立，但中国的国家主权和领土完整从未分割，也不可能分割。这就是台湾问题的真正现状，也是体现一中原则的“九二共识”的实质内涵。由此构成了两岸关系谋求和平发展的根基。而民进党当局执意破坏这一现状和根基，是制造台海局势紧。张的罪魁祸首。中国实现统一是不可阻挡的大事，台独走向失败是不可避免的结局。台湾除了和大陆统一，没有任何其他的出路，这是历史的必然，也是现实的逻辑。王毅还指出，美国违背中美建交时作出的承诺，纵容鼓励台独势力，试图歪曲和掏空一中原则，不仅将把台湾带入极其危险的境地，也将使美国面临不可承受的代价。就在周三，美国国务卿布林肯与法国外长勒德里昂、德国外长贝尔伯克以及英国外长特拉斯通话。美国务院官网透露，中国对立陶宛的施压是讨论重点。四人强调，所谓在立陶宛面对中国不断升级的政治压力的经济胁迫之际，将声援立陶宛。
。上个月，立陶宛不顾中方强烈反对和多次劝阻，执意让台当局所谓驻立陶宛台湾代表处挂牌运作，公然在国际上制造一中一台。随后，中国将与立陶宛外交关系降为代办级。深圳卫视注意到，立陶宛由于自身对华挑衅，导致经济上遭到中方的合理合法反制，美方却不断跳出来给予立陶宛各种声援。除了此次布林肯与法德英三国外长通话外，上周二，美国务卿布林肯还在与立陶宛总理希莫尼特通话时重申，美国将与理念相近的伙伴共同对抗中国在外交、经济上的施压。主要想达到一种，就是全体，尤其是他自己的盟国体系，能够一起声讨对中国，呃，为立陶宛撑腰。呃，同时呢，其实也是。为美国的对华战略去背书，美国正好从从背后，他可以去暗中搅浑水，让浑水摸鱼。美国当然不可能要，呃，让立陶宛去独立的去面对，呃，他肯定是要为立陶宛做一些所谓的这种鼓劲儿啊，或者说是声援的动动作，尤其是要求欧洲盟国。呃，要坚定地跟美国站在一起去支持这个立陶宛。外界注意到，在布林肯出马前，立陶宛已经向欧盟方面求援施压中国。欧盟方面八号公布一项所谓“反胁迫草案”，针对那些干预欧盟成员国合法主权选择的国家，针对中国的意图非常明显。周一，立陶宛总统瑙塞达与欧盟委员会委员辛克维丘斯会面，谈的就是反胁迫草案的事。辛克维丘斯告诉瑙塞达，欧盟成员国对如和回应存在分歧，相当于给立陶宛泼冷水。欧洲议会采取了一些动作，包括有一些欧盟国家现在是口头上做了一些表态，但是事实上，欧洲国家自己看了也很清楚，不可能会去盲目的去跟中国做无谓的对抗，尤其是在台湾问题上。那么，我相信法德这些主要国家。呃，在欧洲欧洲内部，它会起到一定的制衡作用，而不会任由一些欧盟的小国去，呃，以欧盟绑架欧盟来去跟中国对抗，从而使自身国家利益受损。事实上，立陶宛挑战一个中国原则，让本国企业叫苦连天。立陶宛工商会联合会主席瓦尔库列维丘斯周一直呼，没有时间再等下去了，政府必须尽快解决与中方的问题。立陶宛财政部长斯凯斯特周三称，政府决定从欧洲区。区域发展基金中拨款六百万欧元，帮助受影响企业提高商业竞争力。其中五百万欧元为海外展示产品费用。斯凯斯特承认，与出口企业面临的问题相比，这笔钱简直小巫见大巫。立陶宛政府还在寻求欧盟委员会的流动资金贷款计划帮助。立陶宛民调机构周二公布的最新民调结果显示，该国政府十二月支持率跌至历史最低水平百分之十七点三。同一天，反对党立陶宛绿党和农民联盟主席卡尔鲍斯基斯在社交媒体上发文，激烈批评现任政府对华政策。他提到，现政府是疯狂的，一些人成功使立陶宛的对华政策变得非常的复杂。如果绿党和农民联盟掌权，将尽一切努力发展本国经济，通过修建。外交道路，而不是摧毁外交道路来解决问题。对此，中国外交部发言人赵立坚周四表示，无意评论立陶宛内政，但显而易见的一个道理是：得人心者得天下。任何一个理性、负责的政府，都应当懂得从维护国家和人民利益出发决策行事，而不是公器私用。以牺牲国家和人民利益为代价，满足一己之私利，甚至对外讨好谄媚，否则到头来只会自取其辱，说不定还会砸了自己的饭碗。周四的中国外交部记者会上，发言人赵立坚表示，他注意到最近一个时期，立陶宛国内有识之士对立陶宛政府和有关政客在对华关系上的不理智言行不断提出尖锐批评。赵立坚还特别引用立陶宛前总理库比柳斯最近的文章，该文称，立陶宛从立中关系的恶化中获得的好处在于，立陶宛外长在华盛顿受到了两次接见，这可谓是一语道破玄机。立陶宛政府和有关政客应当多倾听国。内理性声音，从国家和人民的根本利益出发，不再充当马前卒，为个别大国火中取栗。假如说立陶宛继续延续这种错误的政策，呃，继续在台湾问题上发起挑衅，尤其是跟着美国煽风点火来对中国进行指责啊，或者甚至是围所谓的战略围堵，那么一方面是不自量力，另外一方面的话，自身自身的利益
肯定会在长远受到更大的打击、更严重的伤害。这点，我觉得立陶宛很多政客恐怕还对此没有看一，没有看清现实；第二，同时也没有认清自己真正的位置；那第三，卷入到中美两个大国、两个世界级大国之间的这种呃战略博弈之中的话，最终受损的只是这些棋子。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。对美国国务卿布林肯与法国、德国和英国外交部长先后通话，鼓噪所谓“挺立陶宛反制中方经济施压”，您对此如何看？美国国务卿布林肯亲自出面与法国、德国、英国外交部长通话，劝说这些国家支持立陶宛，这个也就意味着，在因为立陶宛一意孤行同意设立所谓的台湾代表处，而展开的全方位博弈当中。不仅立陶宛已经顶不住压力了，就连美国也已经感到爱莫能助、有心无力了。因为在这场博弈过程当中，由于台湾问题事关中国的核心国家利益，因此中国一定会凭借举国之力，甚至是不惜代价来捍卫国家主权、维护一中原则。相反，虽然为了奖励立陶宛，美国已经给了立陶宛六亿美元的信贷支持，但是相比较起来，美国在支持立陶宛的时候，拿不出不惜一切代价的决心和意志。就连拜登政府对外使用的每一块美元，都必须要经得国美国国会的批准。同样，美国做不到这一点。由二十七个国家组成，目前尚处于一盘散沙状态下的欧盟，就更加做不到这一点。因此，在中国与美欧围绕着反对立陶宛还是支持立陶宛而展开的博弈过程当中。美欧虽然把意识形态的调门拔得非常高，但在事实上，势与利的优势并不在他们这一边。而在我个人看来，立陶宛顶不住经济上的压力，跟中国大陆唇齿相依的台湾就更加顶不住了。因此，这样一种状况，也就让我们想起了俄罗斯总统普京说过的一句话：“既以中国当前的实力，他们用不着使用武力，光是凭借经济手段。”就可以解决台湾问题。我认为这句话既值得蔡英文当局细细品味，也值得中国大陆同胞细细品味。大家千万不要被当前乱云飞渡的台海局势给迷惑住了，以为面对当前的形势，我们除了武统之外，已经别无选择。实际上，我们千万不要妄自菲薄，因为我们手上可以打的牌还多着呢。我们看到，最近不但立陶宛政府民意支持率已经跌到历史最低水平，而且立反对党也在社交媒体发文，猛烈批评现任政府对华政策。那么对此，您又如何分析呢？我认为，立陶宛政府的民意支持率降到了历史最低水平，这件事情不一定跟立陶宛政府一意孤行同意设立所谓的台湾代表处有直接的关联。但是，立陶宛国内开始出现激烈的批评该国政府的台湾政策的声音。实际上，也就在处理当前的台海局势上，给了我们一个非常有益的启示。因为西方的体系与体制并不是铁板一块的，他们内在也有着不可调和的矛盾。我们完全可以利用西方体系与体制的内在矛盾，来在台湾问题上反制一些西方国家。这些西方国家体系与体制的内在矛盾，至少包括了这么几个层面。一个是，虽然美国与欧盟看上去似乎是盟友关系，但是他们之间也会存在着国家利益上的冲突，这是我们可以利用的。二是欧盟内部不仅并不是铁板一块，在对华关系上，欧盟中的大国与小国也是存在着利益上的冲突与矛盾的，尤其是欧盟内部决策的时候，采取的是共识制，这也就意味着我们有时候可以利用欧盟内的大国。来牵制一意孤行的小国，有时候也可以利用小国来牵制大国。第三，所有的西方国家，无论是大国还是小国，甚至包括美国在内，在处理对话关系的时候，都面临着政治与经济上的矛盾与问题，也就是执念于意识形态与追求现实经济利益之间的矛盾。这就为中方利用经济牌来反制这些国家的意识形态牌提供了机会。第四，这些国家普遍都面临着行政权与立法权、执政党与反对党，甚至是政府与民意之间的对立问题。这就我我们利用这些国家的政府
来牵制国会，或者利用国会来牵制政府，利用反对党来牵制执政党，以及利用民意来牵制政府，防止他们在对华与对台政策上走极端化路线提供了机会。总而言之，一句话，在解决这些棘手问题上，只要精神不滑坡，办法总比困难多。只要我们多动动脑子，多用用巧实力与软实力，总能找到化解困境的办法。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。中国外贸规模再上新台阶，二零二一年全年有望达六万亿美元，实现量稳质升。受全球疫情影响，明年我国的外贸形势如何？即将生效的 RCEP 将带来哪些机遇？刘英深入分析。北京时间周五，俄罗斯总统普京将与美国总统拜登进行通话，这将是两国元首一个月内的第二次对话。十二月七日，俄美元首曾举行视频会晤，重点就乌克兰东部紧张局势和俄罗斯安全保障问题进行了交流。对于两人再次会谈能否取得实质性成果，外界并不看好。美军杜鲁门号航母战斗群进入地中海严阵以待。而俄罗斯方面则宣布已经部署了一种新型导弹系统，该系统具有攻击卫星和击落核导弹的能力。据美国有线电视新闻网 CNN 报道，此次俄美元首对话由俄方发起，华盛顿积极回应了对话要求。白宫官员透露，拜登总统表示，任何时候当问题涉及俄罗斯，什么都无法替代两国元首的直接对话。根据白宫方面的声明，此次对话仍将围绕安全与战略稳定问题，重点聚焦俄方的安全保障提议与乌克兰东部局势。不过，白宫官员也表示，拜登大概率不会与普京就俄罗斯提出的安全保障提议内容进行磋商，而会进一步阐明美方立场，表达美国对欧洲安全的严重关切。此前，俄外交部已将一份安全保障清单交给了美方。这份清单主要内容包括：俄罗斯期待北约方面对俄方做出有法律效力的保证，即北约停止在俄边境地区东扩，北约不入侵乌克兰东部，北约不在俄与北约边境部署进攻性战略武器等。有美国媒体报道称，美方也已准备好了一份安全问题清单，并将在合适时间与俄方进行相关探讨。有俄罗斯分析人士认为，俄美关系紧张状态已持续数周，双方的举动与表态都压在了对方的红线上。只有两国高层展开对话，才有可能促使局势尽快降温。在此次元首对话前夕，美国防长奥斯汀周二命令杜鲁门号航母打击群延长在地中海的驻留，此举明显是美方对即将进行的俄美元首会谈做出的威慑准备。值得注意的是，今年五月，该航母打击群进行了。大规模兵棋推演，内容就是针对乌东战局。根据推演，一旦在乌东爆发冲突，美军航母将会封锁甚至进入黑海海域，对罗马尼亚、波兰和保加利亚的美军基地进行掩护，在需要的情况下对乌克兰提供电子战和侦察支持，甚至有可能对克里米亚和黑海俄军导弹和指挥中心进行打击。美国海军在地中海或者说在黑海，它的这个行动呢，这实际上是有点耍不开的，尤其在黑海这个地方，因为毕竟黑海它是一个封闭型的海域。呃，但是呢，这个由于它整个的这个美国的欧洲盟友，尤其是东欧这一边的，呃，对于俄罗斯这种大兵压境的这个态势呢，还是相当之担心的。所以说，它的出现呢，有助于美国的这些盟友呢，呃，一定的这个呃安全感，增强他们的安全感啊，给他们一个定心丸。呃，这是美国调动它海军的主要原因。此外，当地时间周三，普京在圣彼得堡会见白俄罗斯总统卢卡申科时表示，两国预计将在明年年初举行联合军演。今年九月，两国在白俄罗斯境内举行西部二零二一联合战略演习，共计约二十万名士兵、约八十架战机和直升机，以及十五艘船舰和近三百辆战车参加。这也是近年来俄白举行的最大规模军事演习。周四上午，国新办举行的今年最后一场记者会上介绍，二零二一年我国外贸规模再上新台阶，预计全年有望达到六万亿美元，实现了量稳质升的目标。在疫情仍在冲击世界经济的情况下，明年我国的外贸形势如何？即将生效的 RCEP 将带来哪些利好和机遇？又将如何促进外贸平稳发展？来看报道。
。今年一到十一月，我国进出口总额达到五点四八万亿美元，同比增长百分之三十一点三。前三季度，货物和服务进出口对 GDP 的贡献率达到百分之十九点五，拉动 GDP 增长两个百分点。外贸规模再上新台阶，预计今年。全年我国的货物进出口有望达到六万亿美元，与去年相比，进出口增量约一点三万亿美元，啊，也就是相当于过去十年增量的总和，实现了量稳质升的目标。不过，任洪斌同时指出，在疫情冲击下，世界经济脆弱复苏，外需增长乏力，缺薪、缺贵、缺工和运费、原材料成本、能源资源价格、人民币汇率上升等四升问题，直接加重企业负担。此外，支撑今年外贸高增长的订单回流、价格上涨等阶段性因素难以持续，叠加二零二一年度超高基数影响，做好明年稳外贸工作难度前所未有。鉴于当前外贸面临的不确定、不稳定、不平衡因素增多，国务院总理李克强日前主持召开国务院常务会议，确定跨周期调节、推动外贸稳定发展的政策措施，包括加强对进出口的政策支持，进一步鼓励跨境电商等外贸新。业态发展，加强对企业的配套服务，缓解国际物流压力，支持地方结合实际建立健全制度等。今天是国新办本年度的最后一场记者会，我们注意到，在前不久召开的中央经济工作会议上，强调明年的经济工作要稳字当头、稳中求进，稳也成为今天吹风会的关键词。商务部有关负责人表示。今年我国外贸稳定增长，为稳定国民经济做出重要贡献。值得注意的是，两天后 RCEP 正式生效，将成为我国稳外贸、稳外资的抓手。针对区域全面经济伙伴关系协定 RCEP 将于明年一月一日正式生效，商务部国际经贸关系司司长于本林介绍，这将带来多重积极效应，不仅将进一步稳定我国外贸外资基本盘，还将推动产业提质升级，激发市场活力。RCEP 啊，有利于扩大我们优势产品的出口。我们与 RCEP 成员国贸易额占我们贸易总额三分之一左右，这些国家均是我们重要的经贸伙伴。其中，东盟、日本、韩国分别是我国第一、第四、第五大贸易伙伴。中日两国首次达成自贸安排，双方在机械装备、电子信息、化工、轻工纺织等多个领域相互。大幅降低关税，特别是明年，我国对日本出口百分之五十七的税后产品，将立即实现零关税，对贸易的促进效应明显。作为世界上最大的自贸区 ，RCEP 协定生效后，以核准成员之间九成以上的货物贸易将最终实现零关税。中国近三成出口可以实现零关税待遇，涵盖中国 1.4 万亿美元的贸易额。据统计，到2030年 ，RCEP 有望带动成员国出口净增加5190亿美元，国民收入净增加1860亿美元。明年我国的经济呢是一个稳增长的状态，我认为它会实现我国经济的一个呃潜在增长率百分之五以上。从 RCEP 的角度来看，我觉得是需求侧三驾马车的角度，从进出口的角度，从消费的角度，从投资的角度 ，RCEP 一定会带来我国的经济更加有力度，而且会高质量的增长，国内的经济会高质量的发展，那对外开放会高水平的呃制度性对外开放。欢迎回来。在本届香港立法会选举中，港区全国人大代表、港区全国政协委员及有关全国性团体代表界，成为一个全新界别，也被称为“超级爱国者界别”。身为中华全国青年联合会委员，正在清华大学公共管理学院攻读博士的谢小红，报名参选了这一界别。他表示，作为一名香港土生土长的九零后，基层成长的经历让他对于香港青年面对的自身的困境充满了感同身受。香港完善选举制度后，他希望凭借实力参选，为香港青年人发声。尽管在选举中输给了资历深厚的对手，但谢小红说，他对未来依然充满希望。那您参选的界别呢，是完善选举制度之后的一个全新的界别。嗯、您身为九零后啊，当时挑战的是港区全国人大代表、民建联副主席陈勇，当时就有香港媒体形容是实力悬殊。那您当时为何下定决心参选呢？其实我咧系都好感谢呢个完善选举制度因为如果唔系完善选举制度嘅话，其实我作为即系香港土生土长嘅九十后，诶、呃，能够以一个全国青年委员嘅身份。去參選咧，即係我
，我都覺得係非常之誒、呃、榮幸，同埋係非常之難得嘅。咁所以我都好把握今次呢個機會啦。我自己咧係誒作為全國青年委員嘅代表，一路咧都係誒、呃、接觸誒、呃、香港各界嘅青年學生，咁就好希望咧能夠為青年發聲，將青年嘅聲音咧係帶入議會入邊嘅。謝小紅告訴深圳衛視記者，此次選舉新增的超级爱国者界别中，涵盖全国人大、全国政协、全国青联、妇联、工商联、侨联等组织机构人士。大家既了解国家和香港，也能接触到丰富的资源。他相信，完善选举制度后，这些上通中央、下达香港的全国性团体，定能够在立法会中更加有力督促特区政府落实相关措施，在香港发挥更大作用。而谈及选举过程中面临的竞争压力，谢小红表示，其实自己并没有太多的包袱。作为一个初出茅庐的小年轻，他更在意的是如何凭借实力打出青年人的风采。好希望可以把握到今次嘅机会，喺完善咗选举制度之后啦，能够系真系代表、呃、香港青年嘅心声参与其中，让大家见到其实爱国者治港都系好多元化嘅。我哋参选嘅背景，即使我系香港九十后嘅青年，都有机会参与其中。咁所以我就希望喺成个竞选过程当中，能够打出呢个青年嘅风采。谢小红本科就读于香港中文大学，随后北上到中国人民大学攻读硕士。目前他是清华大学公共管理学院。一名在读博士生谢小红称，自己过去长期在智库工作，研究香港青年和大湾区发展相关议题。而在读博士期间，有机会学习了解到国家政策的制定与执行，对国家治理体系和治理能力现代化也有了更加深刻的理解。他希望把在内地学习观察到的先进经验带回香港，让香港变得更好。因为其实我呢一路都喺即系香港出世啦，喺香港读书啦，喺香港成长啦，我就觉得其实香港青年呢，系。係對國家嘅了解係好不足嘅，咁誒包括其實我自己，我去清華咧進修讀公共管理嘅時候咧，其實我哋最主要咧係學誒國家即係佢個決策。係點樣做到科學嘅決策啦？佢政策執行過程當中，誒係點樣做啦？包括仲有誒、呃、國家精准扶貧，即係我哋喺學校嘅時候咧，我哋都會成日去調研考察，見到特別係走入去一啲村啊、一啲縣入邊咧，去睇佢誒精准脱貧嘅一啲成果係點樣。咁所以喺過程當中咧，對國家嘅治理咧，對一國兩制咧，就有更加深刻嘅理解，就唔係淨係停留喺書本上。咁所以我就好想將呢啲所見所聞咧，翻到嚟香港咧，同更加多身邊嘅朋友去分享，亦都好希望將一啲。即係先進嘅政策理念可以帶翻嚟香港，令到香港咧都可以告別㓥房。談及眼下香港青年的出路，出身基層在香港土生土長的謝小紅建議：許多機會其實不一定只在香港，多走出去，拓寬視野和平台，才會有更好的發展。在此次香港立法会选举中，谢小红并未如愿胜选。不过，他表示，选举结果不是重点，未来将继续为香港青年发声，促进香港青年与内地青年的沟通交流。未来啦，我自己系头先提到，好希望啦，可以再加强咧，就系推动香港嘅青年。去到內地嘅中央部委嗰度有實習嘅機會，其實呢一個咧俾、呃、香港嘅青年咧體驗內地啊呢一個國家治理嗰、那個、呃、治理能力同埋治理體系嗰個現代化，因為佢佢冇呢個參與嘅機會咧，佢冇體驗嘅機會咧，佢永遠都唔知道其實國家咧一直喺度進步緊。香港青年其實喺呢方面咧可以發揮即係更加多嘅優勢啦，因為我哋好多青年其實都熟悉兩文三語啦，有國際嘅視野啦，熟悉誒國際交流嘅文化等等。咁所以我自己好希望可以。喺呢方面推动更加多相关嘅工作，令到香港嘅青年咧，佢能够发挥所长，亦都真正能够可以帮助到香港同埋帮助国家嘅。